สวัสดีครับอาสาครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าหลังจากที่เราส่งไฟล์ภาพวาดแบบดิจิตอลไปพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรบ้างหลังจากที่เราส่งไฟล์ไปให้ลงพิมพ์ถ้าเกิดสงสัยกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเยี่ยมชมลงพิมพ์เพื่อดูกระบวนการพิมพ์จนกว่าจะออกมาเป็นหนังสืออาร์ตบุ๊กสักหนึ่งเล่มนะครับไปติดตามชมกันได้เลยครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โรงพิมพ์ด่านสุธานะครับตอนนี้นั่งอยู่กับคุณคุณเอกครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับคุณเอกก็เป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ด่านสุธานะครับครับผมก็อยากจะให้พูดถึงโรงพิมพ์ด่านสุธานิดนึงครับว่าทําธุรกิจอะไรธุรกิจของเราก็พิมพ์เกี่ยวกับวัสดุที่เป็นกระดาษทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือโปสเตอร์โบชัวหัวจดหมายอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ในระบบที่มันเป็นกระดาษทั้งหมดเนี่ยเราก็รับพิมพ์หมดขั้นต่ําที่รับได้นี่คือกี่เล่มอะครับตอนนี้จริงๆแล้วเล่มเดียวก็พิมพ์เนื่องจากว่าเรามีเครื่องหลายประเภทวัสดุพิเศษนอกเหนือจากกระดาษจริงๆแล้วเนี่ยก็มีทั้งพวกกระดาษเมทัลไลซ์เป็นพวกพลาสติกใสพลาสติกทึบเป็นพวกผ้าแคนวาสหรืออะไรพวกนี้ก็เครื่องดิจิตอลเนี่ยสามารถพิมพ์ได้เทีนี้เราจะไปพูดถึงเรื่องกระบวนการพิมพ์อย่างแรกเลยคือแบบดิจิตอลกับออฟเซตเนี่ยมันมันต่างกันยังไงครับก็ต่างกันจริงๆเลยเนี่ยก็คือว่าระบบออฟเซตเนี่ยแรกเรื่องของมันเลยเนี่ยคือต้องมีแม่พิมพ์แม่พิมพ์ที่วัสดุเป็นอลูมิเนียมที่เขาเรียกว่าเพลทใช่ไหมที่เรียกว่าเพลทคือหลังจากที่เราได้รับไฟล์ลูกค้ามาแล้วเนี่ยต้องเอาไฟล์ลูกค้านั่นอ่ะไปลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทูเพลทก็คือเครื่องทําเพลทอันนี้คืออันนี้คือเครื่อง CMP ครับเครื่องทําแม่พิมพ์ก็คือ CMP คือคอมพิวเตอร์ทูเพลทยิงแม่พิมพ์โดยใช้เลเซอร์ไฟล์ส่งมาจากฝ่ายกราฟิกฝ่ายคอมพิวเตอร์ออกเพจยิงบนแม่พิมพ์ได้เลยก็คือไอ้เครื่องนี้ใช่ครับใช้เครื่องนี้พอหลังจากยิงบนแม่พิมพ์แผ่นสีฟ้าฟ้าเสร็จปุ๊บก็จะไปเข้าเครื่องเครื่องล้างล้างสร้างภาพไม่ระบบทองก็ได้ล้างล้างสร้างภาพเรานําเพลทเนี้ยไปเข้าที่แท่นพิมพ์อืมครับผมก็คือค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยค่อนข้างสูงเพราะว่าเพจชุดหนึ่งเนี่ยต้นทุนก็หลายร้อยบาทจะมานั่งทําเพจเพื่อพิมพ์หนังสือสิบเล่มเนี่ยลูกค้าจ่ายบาอะไรมันค่าเพจอย่างเดียวค่าเพจอย่างเดียวก็แพงแล้วเพจกรอบหนึ่งแปดหน้าเนี่ยลูกค้าก็ต้องเสียค่าทําเพจละสามพันสี่พันสมมุติเราจะพิมพ์โปสเตอร์สี่ห้าสิบใบระบบดิจิตอลเนี่ยไม่ต้องพึ่งเพลทมันจะเป็นเลเซอร์ยิงลงบนแม่พิมพ์ที่มันอยู่ในเครื่องซึ่งพอจบงานแล้วมันสามารถล้างทิ้งยิงเลเซอร์ภาพลงไปใหม่แล้วก็พิมพ์ใหม่ได้เบิกตัวนี้เป็นน้ําอ่าเป็นน้ําผสมกับน้ํามันดังนั้นการเกาะบนผิวกระดาษเนี่ยจะลงได้ลึกกว่าที่เป็นผมนี่ที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่สีสีเห็นว่ามันจะมีสีแบบอย่างอย่างพวกอย่างเนี้ยมันสีออฟเซตบางทีมันพิมพ์ไม่ได้เวลาอย่างผมพิมพ์หนังสือเนี่ยผมทําไฟล์ส่งมาให้ทางคุณเอกแล้วเนี่ยครับมันมีกระบวนการยังไงต่อบ้างอย่างขึ้นอยู่กับว่าที่ลูกค้าส่งมาเป็นไฟล์ประเภทไหนอย่างตัวอย่างของผมเป็น PDF พีดีเอฟไฟล์เนี่ยมันคือไฟล์ที่มันสําเร็จเรียบร้อยแล้วใช่ถ้าเราอยากจะไปอีดิตมันปรับสีปรับโครงสร้างของมันเนี่ยเราควรจะกลับไปปรับที่ต้นทางของมันเราไม่ควรจะไปทําที่ PDF เพราะว่ามันเป็นปลายทางแล้วต่อไปเป็นคือก็เอา PDF ตัวเนี้ยมาเข้าระบบ P ีไฟล์เช็คเช็คความละเอียดของรูปภาพเช็คฟอนต์ว่าลูกค้าฝังฟอนต์มาไหมเช็คว่าโดยรอบของงานเนี่ยมีพื้นที่เผื่อมาที่จะให้มีดตัดไหมที่เขาเรียกว่าระยะตัดตกแบบใช่ถ้าเราไม่เผื่ออะไรมาเลยสมมุติว่างานเราเป็นไซส์ A4 เนี่ยงานพิมพ์เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะต้องไปเข้าเครื่องตัดมันไม่มีมีดที่ไหนในโลกเนี่ยตัดพอดีขอบงานได้เผื่อด้านละ3มมมก็คือซ้ายขวาบนล่างด้านละ3มมมเป็นมาตรฐานเกิน 50% เนี่ยลูกค้าไม่ได้ทํามาหลังจากนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการต้องปรูฟให้ลูกค้าดูลูกค้าสมัยใหม่ก็นิยมดูเป็นรูปเล่มมันจะได้เห็นภาพจะได้เห็นภาพว่าเรียงหน้าถูกต้องไหมดูดูแล้วปุ๊บสมมุติว่าไม่ได้มีปรับแก้อะไรโอเคก็คือคุณเ
อีกแรงมากสีจะสดสดกว่าปรุ๊บปรุ๊บนี่ปรุ๊บอันนี้สีอันนี้ตัวจริงใช่จะสดกว่าหน่อยนึงหมึกมันเซตตัวมันแห้งอ่ะมันจะตบลงไปนิดนึงตัวปรับหมึกปรับหมึกก็คืออย่างเราต้องการเพิ่มสีแดงตรงนี้ให้แดงขึ้นพอเขาชั่งเขาก็จะปรับตรงนี้ลักษณะหมึกการใส่หมึกจะเป็นล่องอย่างนี้ตามคิดอย่างนี้ของมันตอบได้แบบถ้าเป็นหนังสือหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่มันมีความจํานวนหน้าเยอะมีความหนาจะต้องเอาแต่ละยกที่เราพิมพ์เนี่ยไปพับก่อนไปพับเพื่อเข้าไปพับแล้วไปเข้าเครื่องเก็บเพื่อให้หน้ามันเรียงกันอันนี้พอพับเสร็จปุ๊บมันก็จะเรียงหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียงไปอันนี้คือหนึ่งยกหนังสืออันนี้มีทั้งหมดสิบหกหน้าหนึ่งยกมีสิบหกหน้าหนังสือมีกี่หน้าก็กี่ยกก็มาเรียงต่อๆกันหลังจากนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าลูกค้าสั่งมาเนี่ยอยากจะเข้าเล่มแบบไหนเข้าเล่มเย็บแม็กสายกาวหรือว่าจะเย็บเชือกเข้าปกแข็งอ,อันนี้แล้วแต่สเปคลูกค้ากําหนดมาเขาจะมีที่มันมาตั้งใจเยอะเป็นรูปเล่มแล้วก็ต้องไปตัดเพื่อที่จะให้เข้ากันาที่ลูกค้าสั่งมันจะได้แบบสวยงามถูกต้องก็ทั้งปกทั้งเนื้ออย่างที่บอกก็คือมันมีเผื่อมาด้านละสามมิลถูกไหมก็ต้องไปตัดให้ออกมาตามสายเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ตัดนี่มันจะเหมือนกับจะมีแบบเป็นกระดาษแล็บๆก็จะยืดออกมาทุกด้านสามด้านเลยก็จะไม่สวยยกเว้นสันยกเว้นสันหนังสือนี่ก็เลยต้องตัดให้มันถูกต้องถูกต้องมันเรียบเนียนเป็นรูปเล่มใช่เวลาตัดเนี่ยก็ตัดพร้อมกันสามด้านเลยมันเป็นมีดตัดสามด้านมันจะติดอยู่ไหมจะติดอยู่ยังไม่ได้เปิดก็เลยตรงนี้มันติดกันอยู่ใช่ก็เดี๋ยวเอาไปเข้าเครื่องตัดตัดสามด้านตัดด้านนี้ตัดด้านนี้แล้วก็ตัดด้านนี Uh, มันจะมีพวกคำถามที่คนทำงานอาร์ตอะไรเงี้ยเขาสงสัยอย่างเรื่องแรกเลยครับคือเรื่องสีเพี้ยนเนี่ยงานที่เราทำในคอมเนี่ยบางคนเนี่ยเอาพุทออกไปใช้งานประเภทที่แตกบางคนเอาไปทำพวกโฆษณาบิวบอร์ดบนทางด่วนเงี้ยบางคนไปพิมพ์ดิจิตอลบางคนไปแค่ล้างอัดรูปหรือเนี่ยพวกเนี้ยมันใช้กระบวนการทางสีเนี่ยไม่เหมือนกันคือทำจาก RGB มันไม่ได้ผิดเพราะว่าต้นทางมันเป็นแบบนั้นควรจะทดสอบแปลงต้องคอมเมนต์ตัวนั้นเนี่ยเป็น CMYK เนื่องจากขอบเขตสี RGB เนี่ยค่อนข้างกว้างกว่า CMYK เยอะมากๆเวลาคอนเวิร์ตสีแล้วเนี่ยมันก็จะถูกบีบหรือตรงนี้บางสีก็อาจจะหายไปใช่เครื่องคอมของลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเอาสาโปรแกรมหลักๆที่ใช้เนี่ยอีลาร์ดอินดีไซน์โฟโต้ช็อปเนี่ยจริงๆสาตัวนี้ควรจะใส่โปรไฟล์สีเนี่ยโปรไฟล์เดียวกันโปรไฟล์เดียวกันจะไม่ได้เซตอะไรคือคนอัดส่วนใหญ่จะไม่ได้เซตลงโปรแกรมไว้แล้วก็ใช้เลยก็ใช้ไปดังนั้นเอ็กซ์พอร์ตมาอาจจะมีโปรไฟล์ฝั่งที่แตกต่างที่สําคัญคือจะใช้โปรไฟล์อะไรสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยพิมพ์อยู่ลงพิมพ์เเนี่ยเป็นประจําครับลงพิมพ์เเนี่ยมีโปรไฟล์ของตัวเองก็สามารถขอโปรไฟล์ตัวเนี้ยเอามาเช็คได้เอาไปใส่ในเครื่องของตัวเองทั้งสามโปรแกรมอันนี้ก็ใกล้เคียงระดับนึงแหละถ้าเช็คแล้วว่าพอแปลงเป็นสีเอเคแล้วสีมันหดมากตั้งจากต้นฉบับมากๆควรจะปรับสีจากเซียวเคเท่าที่มันจะทําได้แล้วเราพอใจโทนที่โดนบ่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทนสีม่วงฟ้าโทนสีฟ้าโทนสีส้มอะไรพวกเนี้ยถ้าเราเล่น RGB แบบแป๊ะๆมาเลยเนี่ยเผลอๆกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็จริงๆแบบอย่างเรื่องเหรียญราคาอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้มีแบบฟิกนะครับแบบเข้ามาดูได้เลยสาเหตุหลักคือหนึ่งราคากระดาษเนี่ยมันขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาแม่พิมพ์อาจจะไม่ได้ใช้ยี่ห้อจำเดิมที่ซื้อมันก็อาจจะมีเปลี่ยนล็อตเปลี่ยนอะไรราคาก็ตามคือถามว่างานพิมพ์มันตั้งราคาฟิกได้ไหมตั้งได้แต่ราคาฟิกเนี่ยพูดกันตรงๆว่ามันไม่มีใครตั้งราคาถูกมากถ้าเราจะต้องขึ้นช้าไปดูว่าทางนั้นทางนี้เท่าไหร่เดี๋ยวยังไงสุดท้ายเนี่ยก็ต้องต่อรองกันอยู่ดีอะไรแนะนําให้โทรใช่แม่นยำกว่าเชิญฝากร้านได้เต็มที่เลยครับ
ถ้าใครสนใจงานพิมพ์นะครับงานพิมพ์คุณภาพลองเข้ามาสอบถามดูได้นะครับทั้งช่องทาง Facebook ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นเส้นอ่าได้เดี๋ยวลิงก์ไปให้น้องเขาขึ้นด้านล่างให้ครับนะครับโทรศัพท์ก็ศูนย์สองเก้าหกหกหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ถึงเก้าครับผมราคามากกว่าครับจะบอกว่าถูกมากก็เดี๋ยวจะโกหกคุณภาพส่งราคาอะไรดีกว่าเพราะว่าอย่างอย่างผมเองก็พิมพ์คุณเอกมาตั้งแต่อิรักบุกเล่มแรกเลยในชีวิตนะจนถึงปัจจุบันน่าจะกี่ปีน่าจะสักสิบผมว่ามีสิบปีแล้วรู้สึกว่ามีสิบทีสิบปีแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณเอกได้ครับขอบคุณมากครับค่ะโอเคครับก็อันนี้เป็นอาร์ตบุ๊กที่สำเร็จแล้วที่ได้มาจากโรงพิมพ์นะครับซึ่งก็จะเป็นอาร์ตบุ๊กเล่มใหม่ที่จะลงขายงานคอมิกอเวนิวห้าที่จะถึงในอีก2สัปดาห์นี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีรายละเอียดพิออเดอร์ตามมาเร็วๆนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ